ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞണ്ട് ഒരു കിലോ പിന്നെ സവാള രണ്ടെണ്ണം തക്കാളി ഒരെണ്ണം പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം കറിവേപ്പില ഇതുകൂടാതെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ആദ്യമേ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള തക്കാളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ചേർക്കണം സവാളയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകും മല്ലിയും മഞ്ഞളും കൂടാതെ ഗരം മസാല വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഒരു മണത്തിന് ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ മുളകും മല്ലിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ രുചി അനുസരിച്ച് അതായത് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ചേർക്കാം ഞാനതൊരു മീഡിയം എരിവിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സവാളയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസാല മൂത്ത് റെഡി ആയിരുന്നതാണ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ എരു കൂടുതലുണ്ടാവും മുളക് പൊടി ശരിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വാറ്റി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എരു കൂടുതലാവും അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചേർക്കാം രണ്ട് ചേർത്ത് മസാല നല്ലപോലെ ഇളക്കി പിടിപ്പിച്ചു ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാനിത് നല്ലപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് ഗ്രേവി ഫുൾ ഡ്രൈ ആവണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ രീതിയിൽ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് വേവും പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി വേവ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഉപ്പും പാകത്തിനാണോ എന്ന് നോക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് ഓഫാക്കി വെക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിത് കുറച്ചുകൂടി ഡ്രൈ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞണ്ട് കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ പാകത്തിന് ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ചിലവർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കും കട്ടിയുള്ള ഗ്രേവി ആണെങ്കിൽ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് നേരം അടുപ്പ് തന്നെ വെക്കണം മൂടി വെക്കുക അപ്പോൾ ചട്ടിയുടെ ചൂടിൽ അതങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഡ്രൈ ആയി ഡ്രൈ ആയി വരും അപ്പം കഴിക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ മസാല നല്ലപോലെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ട് കറി ഈസിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയ